Buenos días desde Costa Rica. Aquí estamos. Hemos llegado al país más suculento, para mi gusto, de Centroamérica. Porque un país que destina gran parte de su territorio nacional a la preservación es digno de mi admiración. Hola ahí. Y encima no tienen ejército. Doble admiración. Hola ahí. Por poner una pega es muy caro. Es caro. Pero se compensa con lo barato que son algunos países de Sudamérica. Esto es así. Vaca flaca y vaca gorda. Una de cada. Estoy bajando de las alturas. De las alturas de la montaña bella. Hacia la costa. Y el primer destino va a ser un destinazo. Hay un punto muy interesante al que quiero llegar. Pero que depende de si los ríos están muy crecidos o no. Que es Bahía Drake. Que realmente se debería decir Bahía Drake. Pero aquí se dice Drake. Y esto... Esto es increíble, tío. O sea, mirad el, el paisaje de donde estoy. O sea, brutal. Estaba a unos 1.100 metros y voy a bajar al Océano Pacífico. De ahí voy a ir subiendo y a explorar la hermosa Costa Rica. Pura vida, madre. Pura vida. Tras pasar la frontera de Río Sereno en el capítulo anterior, recorrí un poco la florida zona de Cotobrus con el objetivo de llegar ese mismo día a Bahía Draque, un remoto puerto de la península de Osa. Por ahí se va a Bahía Draque. Me han dicho que el río Sierpe a veces se crece tanto que, que no se puede pasar. Entonces le voy a preguntar al hombre de ahí si es que se puede pasar o no se puede pasar. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pura vida. ¿Cómo está el camino a Valladraque, compadre? Está bonito, claro. ¿Y, ¿Y el río lo pasan las motos? El primero, el segundo hay puente. Y el tercero no hay puente, pero ya está construido. Lo que pasa es que están pasando por, los, por el río, pero no, no, no está crecido. No está crecido, o sea, que pasó bien. Sí, claro. No, no, no. Primer trocito de motoaventura en Costa Rica. Pura vida, compadre. Tres ríos hay que cruzar, por lo visto. Para dos hay puentes, para uno no. Parece ser que están tratando de hacer esto un poquito más transitable. Y... <ríe> Aventurilla... ¡Vámonos, Pedrín! Como no podía ser de otra manera, el primer día en Costa Rica tenía que buscar una buena ruta que me condujera a un buen destino. Y aunque rodar por la península de Osa en temporada de lluvia es una lotería, sentí que aquel día la vida y la moto me sonreirían. Tanto fue así que creí por error estar atravesando el Parque Nacional Corcovado, el cual estaba cerca, pero no exactamente por donde yo iba. Primeras impresiones del Corcovado me está gustando mucho. ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Eso era más profundo de lo que yo creía! ¡Eso era más profundo de lo que me habían dicho! ¡Hostia! Hay que andarse con cuidado. Brutal. No sé si Bahía Drake es bonito, pero lo que es el camino es la hostia, la verdad. Atravesando pura selva. ¡Costa Rica! ¡Qué ganas te tenía, Costa Rica! ¡Te tenía yo echado el ojo! ¡Anda que no tenía ganas de llegar aquí ni nada! ¡Deseando estaba! ¡Materializando el sueño! Dando forma a las ganas, son las ganas de vivir y de resucitar, cantar de vivo al tiempo. Dios, qué árbol tan bonito. Impresionante, tío. Hacía tiempo que un árbol no me quedaba tan boquiabierto. Dios, esto está muy guapo. Muy guapo. Agárrate que viene en curva. Oh. Oh, Dios mío, que la vida es como andar en motocicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir moviéndose. ¡Uy! que viene por ahí! ¡Vámonos! ¡Esto está exquisito! ¡Pura vida, mae! ¡Pura vida! ¡Oh, Dios! ¡Cómo tenido conos! 
Me enajeno, me vuelvo loco, qué guapo. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida y en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino mostrado. Eso es lo que afirmaba Santa Teresa de Calcuta, y eso es lo que quiero. Animar a volar, a soñar, a vivir, pero siendo consciente de que el camino de cada uno es diferente al del resto. Que no hay dos caminos iguales como tampoco hay dos almas exactamente iguales. Por eso continúo por quinto año consecutivo haciendo esto, viajando de acá para allá y de allá para acá, deseando que mi vuelo, mi sueño y mi vida, ojalá dejen algo lindo en vuestros vuelos, vuestros sueños y vuestras vidas. Si tan solo yo pudiera expresar la alegría de hacer rutas como esta en países como estos, no dudaríais en hacer lo mismo también. Lo he dicho muchas veces, lo que se siente es la vida en bruto, un término que acuñó este humilde peregrino y que al llegar a Costa Rica entendí que era sinónimo de pura vida, expresión que me dispuse a analizar. Tengo muchas ganas de analizar una cosa, muchas ganas. ¿Qué es pura vida? Porque los costarricenses lo dicen todo el tiempo. Pura vida, mae, pura vida. Bueno, mae viene de maje. Y solo se dice si tiene cierta confianza con la persona. Y es que su propia palabra lo indica. Pura vida. O sea, es la pureza de la vida. Y ayer pregunté una cosa muy interesante. ¿Pura vida se utiliza solo para lo bueno? ¿O también se puede utilizar para lo malo? Porque la vida entraña las rutas que te goza y las hostias que te metes. Entonces me dijeron que sí, que pura vida también vale para lo malo. ¡Ey, qué tal! Uf, ¡Pura vida! <risa> la pura, purita vida me tiene reventado. Oh, hermano, me la estoy gozando. Pura vida, brother. Disfrutando, gozando, papá. Que sepáis que cuando pasen cosas buenas y cosas malas, estáis legitimados a decir pura vida. Este es uno de los ríos que había que cruzar antiguamente por el río. Hostia, qué guapo está esto, hermano. Porque cuando en un viaje vives la pura vida, todo resulta más bello y más hermoso. Es como si nuestros ojos adquirieran un prisma diferente que permite admirar y entender la belleza del mundo que habitamos. Un prisma que nos permite sacar y compartir la mejor versión de nosotros los humanos. Que a lo mejor Draque, a lo mejor Draque fue un alcalde del pueblo, José Luis Draque. Y en honor a él le pusieron Draque. A lo mejor es por el rapero, tío. A lo mejor por Drake. Hay tres posibilidades. En cuanto llegue, lo voy a preguntar al primer paisano o paisana que me cruce. Le voy a preguntar esto porque se llama Drake. Pirata, rapero o alcalde. ¿Os puedo hacer una confesión? ¿Puedo? Venga, lo voy a hacer. Me pongo cachondo. En este tipo de rutas te juro que, que siento que me caliento, tío. Que, que, que me excito. <risa> Pero real. O sea, mis hormonas revolotean. Y tú dices, ¿pero qué te lo provoca? La ruta. ¿Y cómo le vas a hacer el amor a la ruta? Pues rodando la pura vida, más Ay, que no se puede decir más Me cago en todo. Ha pensado que me he pasado de confianza. Disculpa, señor. Ten... Es que no me queda otra que hacerle el amor a la ruta. Voy a copular con la ruta. Y a lo mejor cuando llegue a Bahía Draque, tengo un orgasmo. ¡Hostia! A lo mejor dejo embarazada la bahía. Con lo fértil que es esta tierra, no me extrañaría, pues cuando te conectas tanto con ella no puedes sino amarla y, por tanto, querer cuidarla, quererla bien. Una pregunta. Estoy viendo que recto está como cortado el camino. O sea, subo por el río. Ajá, subo 7 metros y ya, 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 camino una vueltita. Listo. Si, si grito, es que me he caído. <risa> pa. Hostia, cómo está esto de embarrado, hermano. Oh. Sin miedo al éxito. <risa> Sin miedo al éxito. ¿Cómo está esto, brother? <risa> Qué rico. 
7,8 kilómetros de alcanzar la meta. Ni siquiera sé si me quedaré ahí esta noche o si haré este camino de vuelta luego más oscuro. Pero con gusto me lo hago porque es que, es que está muy bueno, está muy rico. Como cuando vas a comprar un helado y dices tú, me caja. Tenía que haber cogido la tarrina, la grande, la de cuatro bolas y no la de dos. Porque luego quieres más. Pues así con esto. Vaya draga a la izquierda. Hostia, pero a mí me marca todo resto. ¿Por qué? ¿O será que todos los caminos llevan a Drake? <risa> Esa es otra posibilidad. Hola, buena. ¿Qué tal? Pura vida, ¿cómo van? ¿Todo bien? Eh, ¿Por qué se llama Drake esto? ¿Por el pirata? ¿Por el rapero? ¿O por un alcalde que se apellidaba Drake? No sabría decirte, es que como de fiesta, no sabría decirte. Ah, pues voy a tener que ir para allá a preguntarlo. <risa> Hasta luego. No me voy a ir. Yo de aquí, sin averiguarlo. No me voy a ir. Si hace falta que me quede una semana hasta que alguien me dé una explicación sensata, me quedo. Anda que no tengo yo vídeos para editar. Joder. No veo la luz del día. Cuando no estoy con la moto estoy editando. Soy tribu es mi novia. Mi esposa y algún día mi viuda. Hola, buena. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Eres de aquí? Sí, vivo aquí. No soy de aquí, pero vivo aquí. Sí, no. Ah, vale. Ah, pues tú eres de mi tierra. ¿De dónde eres? De Valencia. Ah, hostia. Yo soy de Extremadura. <risa> Pues te hace una pregunta súper sencilla, también bastante absurda. ¿Drake se llama Drake por el pirata, por el rapero o por, o por un alcalde que se apellidaba Drake? Por el pirata. Por el pirata. Por Sir Francis Drake. Pasó de pasada, realmente pasó por la isla del Caño. Dicen que él tenía problemas con el barco y, y paró aquí como a, a solucionar. Y fondé un día el piratilla y ya le dieron el nombre. Y no me he hecho yo kilómetros, todavía no, me han, no le han puesto mi nombre a nada de nada. Pues me, par me parece súper injusto, tía. Yo no tengo, no, no tengo ni una bahía, ni un cabo, ni un ni siquiera un golfo. Ya, yo digo, joder, o sea, es que con la cantidad de gente que pasó por aquí, porque, por ejemplo, el, el descubridor de la isla del Caño fue un español también, sí. eh, que se llamaba Juan Cabezas. Juan Cabezas, Juan Cabezas. Y, y fue el que, el, que, el, el, que, el, el que primero en sus escritos aparece la, la isla. Y, y ni siquiera le pusieron maestro vaya yeah. cabezas ni nada de eso, no, no. Voy a ver si encuentro a alguien de, de la alcaldía de Bahía Draque y a ver si al menos podemos hacer turnos de nombre, que sea la, la Bahía de Hostos, cuatro años, y, y yo qué sé, eh, cuando venga Charlie, pues la Bahía de Sinewan. Digo, por democratizar un poco los nombres, porque no es lo mismo venir en barco que venir por los caminos estos, ¿eh? Draque. ¿Que eres tú un corsario de primera? Bueno, bueno, bueno. La bahía de hostos. La bahía de hostos. Por supuesto que no busco que le pongan mi nombre a nada, pues en realidad los nombres que deberían tener los sitios en el Avia Yala, territorio conocido como América, son los nombres nativos, los originarios, los de allí. Y allí había llegado en motocicleta, a una bahía donde el famoso pirata había fondeado siglos atrás para, según cuentan, esconder un tesoro. Yo, tras cinco años recorriendo esta parte del mundo, acabé entendiendo que el verdadero tesoro no son el oro ni la plata, sino la maravilla natural que los rodea. Hola, disculpe. Eh... Bahía Drake, ¿le podemos cambiar el nombre? Bahía de... de Hostos, ¿no? Por favor, que vengo de muleo. Tomo tu silencio por un sí. Silencio positivo, se llama eso. Silencio, eso es precisamente lo que nos falta. Un antiguo anciano nativo americano decía, nosotros los nativos sabemos del silencio, no le tenemos miedo, de hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir despiertos. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Siempre observa primero, con el corazón y la mente quietos y entonces aprenderás. aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, podrás actuar sin temor. 
Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando, premian a los niños que hablan más en la escuela. En sus fiestas tratan todos de hablar. En el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos y todos hablan 5, 10 o 100 veces y lo llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio se ponen nerviosos, teniendo que llenar el espacio con sonidos. Ustedes hablan impulsivamente, incluso antes de saber lo que van a decir. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirlas crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla. Y así fue como llegué a Bahía Draque, un lugar que, al estar algo alejado del circuito turístico, aún mantiene cierta autenticidad. Al día siguiente me fui por donde había venido y puse rumbo Ubita, donde si encontraba tribu me quedaría unos cuantos días. Detrás de este autobús escolar me estoy aproximando a un lugar que mucha gente me ha recomendado, llamado Bahía Ballena, ubicado en Ubita. No sé exactamente hasta dónde puedo llegar con la moto, pero voy a intentar cazar y atrapar para todos ustedes, señoras y señores, el atardecer sobre una cola de ballena natural. Si me gusta el ambiente que hay por aquí, lo mismo incluso me quedo dos o tres semanas editando. Y surfeando y disfrutando. Hostia, la tormenta que viene por ahí. Pues ya me puedo dar prisa para hacer el plano. Y pone que es por ese camino ni de coña. No voy a tener que volarlo de aquí, chavales. No os pongáis caprichoso, que si alguien quiere verlo de más cerca, que venga para acá y que lo haga. Que no es fácil. cola de ballena natural en un lugar por el que pasan las ballenas de verdad? ¿Alguna vez pensaron que existiera algo así? Porque yo no. Es como si hubiera una isla con forma de humano en donde habitaran los humanos. Esta gigante cola de ballenas solo es visible con marea baja y es resultado de una formación natural de vida a dos corrientes que se encuentran y depositan sedimento y arena en la roca, logrando esta figura tan particular. La cola se encuentra en la playa del Parque Nacional Marino Ballena el cual fue creado en 1990 y cuenta con 110 hectáreas de tierra y 5.373 hectáreas de océano para proteger los arrecifes de coral y los manglares. También es un importante santuario para las aves marinas, los delfines mulares, las iguanas verdes, las lagartijas y, por supuesto, para las ballenas jorobadas, las cuales se pueden ver de diciembre a marzo. Y bueno, tras admirar la vista de dron, me dirigí a la casa donde supuestamente me estaban esperando. Tengo una amiga que se llama Carolina, que vive aquí, solo que no está. El único que está es su perro Simba, que es ahora mismo el guardián. Se supone que va a estar su compañera de casa, pero estará por ahí surfeando y me ha dicho que me salte el portón, coja unas llaves, abra la verja, meta la moto y me relaje. La pregunta es, ¿Simba querrá carne española hoy? ¿Querrá un trocito de este cuerpo ibérico? Lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir. No me hagas nada, Simba. Dios. Tres veces me han operado de hemorroide, casi va a la cuarta. No eres el mejor perro guardián, pero eres muy buena gente. Pura vida, Mae. Pura vida. Ubita comienza bien. A la orilla de la luna vital. ¿De dónde surgió la montaña? 
Y a los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa tropical y en el fondo de la selva con la lluvia abrazada en el centro de Avia y Ala. Había encontrado una pequeña tribu de duendes y artistas. Había encontrado mi primer refugio en el Pacífico costarricense. Había encontrado un lugar donde, para hacer mercado, tan solo había que salir al jardín. Tenemos el plátano, tenemos el coco, nos faltan las mandarinas. Super supernova va a ser mi escalera. Gracias Costa Rica por el desayuno. Me voy.